哈喽，大家好，每日一根的小师就来了。时隔四年，苏志燮终于要带着新作品回归了。在过去的四年里，苏志燮并没有闲着，不仅完成了人生大事，还出演了《自白》《外星人》两部电影。可惜受疫情影响，《自白》《外星人》都未能如约上映。好在苏志燮出演的新剧《Doctor Lawyer》即将开播，可算是缓解了粉丝们焦急等待的心情。说起苏志燮，很多人都不陌生。曾经，他因为那部《对不起，我爱你》成为炙手可热的韩国明星，在中国的受欢迎程度和宋承宪 Rain 差不了多少。而且后来，他和孔孝真一起出演的《主镜的太阳》也是好评如潮。苏志燮1977年出生于韩国首尔的普通家庭，他自小学习游泳，一度夺得韩国全国运动会蛙泳项目第三名。升到高三的时候，苏志燮为了减轻家人的压力，也开始打工。他的工作是模特，而拿到工作的原因也很简单，长得帅，个子又高。刚刚工作的苏志燮很辛苦，虽然有经纪人，但是没有可以用的车，自己打车又贵，所以不得不求助他人。苏志燮想到了宋承宪，他觉得对方能帮助自己。果然，宋承宪愿意帮苏志燮这个弟弟，而苏志燮特别感恩这个。哥哥，一九九六年，十九岁的苏志燮开始从模特界转向演艺圈。和很多演员一样，刚出道的他也是在各种电视剧中客串，《三男三女》是逗乐的浮夸演技少年，《天桥风云》又当了一会模特。不过比较顺利的是，没多久苏志燮就开始演男主了。但是男一、男二只代表角色的位置，并不代表已经出名。直到二零零二年，一部《玻璃鞋》才让苏志燮红起来。他饰演的男二号深情坏小子朴哲雄，在当时可是迷倒了迷妹一片。即便十几年前的网络不发达，依然挡不住迷妹的疯狂。以越南为例，苏志燮刚从机场出来，就有数万追随者，他们朝着苏志燮大笑，狂喊“欧巴”，保安拦都拦不住。零三零四这两年，苏志燮主演的《千年之爱》《巴厘岛的故事》《对不起我爱你》先后播出。随着作品的大受欢迎，他一跃成为最具影响力的韩星之一。尤其是《对不起我爱你》，毫不夸张地说，整个亚洲的观众都在为这部剧、这个人深深着迷。日本媒体甚至用面向世界来形容。二零零五年，苏志燮入伍，两年回来后的苏志燮人气并没有那么高了。直到二零零八年，才正式重新启动了影视界的全面发展，又一次踏上表演征程。这一次，他开始转型，更多的拍摄电影。二零零八年的电影就是电影，为他赢得韩国影评人协会最佳男主角奖、韩国青龙电影最佳新人奖、韩国百想艺术大赏电影类最佳新人奖、釜山电影评论协会最佳新人奖。电影就是电影已然成为经典。二零一一年，杨幂作为嘉宾。还曾在佳片有约中详细解读了这部电影。然而，尽管这些年一直都有拍电影、电视，人气也依然很高，但是就是没有当年的火热了。苏志燮将重心渐渐转移到幕后发展，慢慢磨练自己的演技，也获得过众多奖项。自此，苏志燮已经出道二十七年。在这二十七年里，他从青涩少年成长为魅力型男。在这二十七年里，他渴望演戏的心始终没变。也许就是因为对工作的单纯热爱，才让苏志燮红到了今天，才使他的魅力在四十四岁时依然不减当年。而在感情方面，熟悉苏志燮的粉丝都知道，苏志燮在和赵恩静结婚之前，曾经有过一段刻骨铭心的爱情。而苏志燮曾经的女友，也是韩国知名女演员金贤洙，两人是因为拍戏而相识，之后也成为了恋人。苏志燮和金贤洙感情很好，两人都是把对方看得很重要的。但是因为家庭的关系，两个人的恋情一直都没得到双方家人的认可，爱情最终敌不过现实，最终这场谈了十四年的恋爱以分手告终。而金贤洙在和苏志燮分手后，一直都是单身状态，不过姐姐的气场是越来越强了。直到后来，苏志燮认识了现在的妻子赵恩静。赵恩静比苏志燮小了整整十七岁，两人的相识是因为一次工作上的合作。当时赵恩静是国外电视台 SBS 的记者，苏志燮为宣传新电影参与了 SBS 的节目录制，两人因此而结识。由于同在演艺圈，之后又通过共同好友之间的聚会，逐渐建立了朋友关系。赵恩静二零一八年和苏志燮认识，当时的她才二十四岁。普通女孩这个年纪才刚刚毕业，但赵恩静已经是能够独当一面的记者了，这一点就能看出她的工作能力有多突出。其实从2014年开始， 2 0岁的赵恩静就已经开始主持电竞节目，同时还是英雄联盟国外赛区的女主持人。这个游戏在男性群体中的关注度相当高，所以不夸张的说，赵恩静是全国外男神的女神。比起苏志燮的公共财产称号，赵恩静作为全民女神也不落下风。当年苏志燮和赵恩静的恋爱谈得非常的隐秘。早在二零一八年，苏志燮就和妻子确立了恋爱关系，但是一直到二零一九年五月的时候，才有韩娱爆料苏志燮恋爱的消息。当时消息爆料出来之后，苏志燮也是很快就认爱。在二零二零年，两人传出婚讯，苏志燮为了娶赵恩静，花了六十一亿韩元为两人购置了爱巢。不过，苏志燮的婚礼非常低调，而且在结婚之后，两人也没有蜜月。当时，苏志燮还拿出五千万韩元做慈善，这个举动也是获得韩国粉丝的称赞。
。而恋爱事业双丰收的苏志燮，其实不止演员这一个身份，曾经为了与粉丝有更多的互动，害羞内敛的苏志燮，曾在2008年变身 rapper， 发行了首张个人单曲。热爱 hip hop 曲风的他，在作品中加入大量 hip hop 元素，带给粉丝无限惊喜。好友宋承宪曾在节目中向苏志燮提问：“为什么要唱歌呢？”对此，苏志燮回应道 ：“hip hop 的律动很像心跳，我喜欢它在胸腔震动的感觉，想将这份亲近的感受传达给粉丝，和粉丝一起感受。”直率发言有别于以往安静的形象，展现出可爱的反差面貌。除此之外，苏志燮在2009年还创立五亿 K 经纪公司。成为自己的老板，不但对自己的事业握有选择权，更开始积极参与海外电影投资。苏志燮运用自己的能力，为韩国引进介绍各国杰出作品，与大家分享世界的精彩。2011年，苏志燮还在代言韩国知名咖啡厅品牌 A to Some Place 后决定加盟，创办 A to Some Place by 五一 K 后，他亲自向咖啡师学艺，不时现身店中为品牌打响名气。虽然苏志燮早已结束咖啡厅经营，投身其他事业，但帅气的咖啡王子画面仍是经典。当卸下演员身份，镁光灯外的苏志燮还会拿起相机拍照，提笔写下感性文字，用一本满是诗意与孤独的摄影散文集《苏志燮的路》记录对自己的多种状态，向世界分享他眼中的世界，也让读者透过他所遇见的人事中去看见世界。在《苏志燮的路》中，苏志燮描绘自己到韩国江原道旅行的风光与感受。许多读者和粉丝纷纷追随大叔的脚步，来到这个临近韩国朝鲜交界的杨口郡旅行。杨口郡特别为此将书中那条带着孤寂之美的道路命名为苏志燮路。这条路上有杨口郡的生态区，路的一端有间美术馆，展出苏志燮亲自拍摄的照片与随笔记录，也有苏志燮过去的影视作品，丰富地表现出苏志燮的多种面貌。而在此次，苏志燮终于重回荧幕，并出演新剧《Doctor Lawyer》。这部剧的题材是当下最受欢迎的复仇爽剧类型，由苏志燮、林秀香、申胜禄三位实力演员主演，相当具有爆款性。这部剧中他所饰演的角色和他以往的一些角色形象有很大的差异。对于这部作品，苏志燮本人也有很多期待的，因为是四年后的复出之作，在出演时有既陌生又熟悉的紧张感。剧中的很多戏份都是有张力的。这部剧讲述了天才外科医生韩以汉被抢走一切后，成为医疗诉讼专业律师，遇到了因那场被操控的手术而失去至亲的医疗犯罪专案检察官金硕英后，两人一起惩治恶人的痛快故事。光是听这个剧情介绍就知道是一部非常令人期待的剧集，再加上这是苏志燮结婚后接的第一部电视剧，就更加的令观众期待。相信苏志燮也是很认真的选剧本，回归的第一部作品，本人也是非常重视的。《Doctor Lawyer》这部剧将会在6月4日开播。剧中男主人设实力出众，拥有不亚于模特的身段，穿上医生大褂的苏志燮会带来怎样的惊喜呢？真是令人期待。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。